ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ലാഭവും നഷ്ടവും ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഇതിൽ ഏകദേശം പത്തോളം സമവാക്യങ്ങൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നോ രണ്ടോ സമവാക്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ച് എങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള സമവാക്യങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ഈ കണക്കിൽ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കാരണം കൂടുതൽ സമവാക്യങ്ങൾ ബൈഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സാം ഹാളിൽ നമുക്ക് ആ സമവാക്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാനും അതല്ലെങ്കിൽ സമവാക്യങ്ങൾ പരസ്പരം മാറിപ്പോകാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് സമവാക്യങ്ങൾ അധികം ഉപയോഗിക്കാതെ എങ്ങനെ അത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സമവാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം സമവാക്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കാതെ തന്നെ ആ സമവാക്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലെ ടേംസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു പേന പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു പേന ഒരാൾ പതിനഞ്ച് രൂപക്ക് വിൽക്കുന്നു അവൾ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു പേന നമ്മൾ പേഴ്സണലി പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില അല്ലെ പത്ത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വിലയാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വിലയെ നമ്മൾ വാങ്ങിയ വില എന്നാണ് പറയുക ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിലയെ നമ്മൾ വാങ്ങിയ വില എന്നാണ് പറയുക അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില അതല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില പറഞ്ഞ പേരാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു പേന ആ പേന പതിനഞ്ച് രൂപക്ക് വിൽക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പതിനഞ്ചിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് വിറ്റ വില ഓക്കെ പതിനഞ്ചിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് വിറ്റ വില അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു പേന പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം കിട്ടും പ്രോഫിറ്റിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എ ഐ എൻ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാഭം ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു പേന പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് അഞ്ച് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ലാഭ ശതമാനം കാണണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണണം ലാഭ ശതമാനം കാണുന്നത് വാങ്ങിയ വിലയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ലാഭ ശതമാനം കാണേണ്ടത് ലാഭ ശതമാനം കാണുന്നത് വാങ്ങിയ വിലയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാഭം ലാഭ ശതമാനം കാണുമ്പോൾ മുകളിൽ ലാഭം എഴുതണം അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് ശതമാനം കാണുമ്പോൾ മുകളിൽ മാർക്ക് എഴുതണം അല്ലെ വില വർധനവിൻ്റെ ശതമാനം കാണുമ്പോൾ ആ വർധനവും മുകളിൽ എഴുതണം എന്നതുപോലെ തന്നെ ലാഭ ശതമാനം കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം മുകളിൽ എഴുതേണ്ടത് ലാഭമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലാഭ ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനെ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വിലയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അപ്പൊ താഴെ എഴുതേണ്ടത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മുകളിൽ എഴുതേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോ ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞ ലാഭ ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇനി ശതമാനം കാണണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശതമാനം കാണണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലെ ഇതാണ് ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ സമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാഭ ശതമാനം കാണാനുള്ള സമവാക്യമാണ് ലാഭം ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു നൂറ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭ ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നത് വാങ്ങിയ വിലയെ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിയം പ്രൈസ് എപ്പോഴും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അതായത് ലാഭ ശതമാനത്തിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചെറിയ സംഖ്യയായിരിക്കും അതായത് ഒരു കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് പത്ത് രൂപയാണ് അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് സെല്ലിയം പ്രൈസ് എങ്കിൽ അത് ലാഭമായിട്ട് മാറുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ വിലയേക്കാൾ കൂട്ടി വിറ്റെങ്കിലേ അതിൽ ലാഭം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ലാഭ ശതമാനം കാണുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സംഖ്യയെ അപേക്
എന്നാണ് പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു പേന എട്ട് രൂപക്കാണ് വിറ്റത് അപ്പൊ ഈ പത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള പേന ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില അതിന് യഥാർത്ഥ വില അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നു ആ പേന വിറ്റിരിക്കുന്നത് എട്ട് രൂപക്കാണ് ഈ എട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു പേന എട്ട് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ നഷ്ടം തന്നെയാണ് അല്ലെ പത്ത് രൂപയുടെ പേന എട്ട് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നഷ്ട ശതമാനം കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിനി നഷ്ട ശതമാനമാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പ്രോഫിറ്റിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ലോസ് എന്നെഴുതിയാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് ലോ നഷ്ട ശതമാനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ എഴുതേണ്ടത് നഷ്ടവും ലാഭ ശതമാനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ എഴുതേണ്ടത് ലാഭവുമാണ് നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പ്രത്യേകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഡിവാർഡ് ബൈ ഇനി അത് ഏത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ലാഭ ശതമാനമാണെങ്കിലും ശരി നഷ്ട ശതമാനമാണെങ്കിലും ശരി കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ലാഭ ശതമാനവും നഷ്ട ശതമാനവും കണക്കാക്കുന്നത് വാങ്ങിയ വിലയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ലാഭ ശതമാനമാണെങ്കിൽ മുകളിൽ ലാഭവും താഴെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് എഴുത്ത് നഷ്ട ശതമാനമാണെങ്കിൽ മുകളിൽ നഷ്ടം എന്നും താഴെ വാങ്ങിയ വില ഇരുന്നൂറ് എഴുത്ത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ് ലാഭം എന്താണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ലാഭവും അതുപോലെ തന്നെ വാങ്ങിയ വില നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ഒരു പേന ഇത് കച്ചവടക്കാരന് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പേനയാണ് ഓക്കെ കച്ചവടക്കാരന് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയ പേന ഞാൻ ആ കടയിൽ പോയി ഈ പേന പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി ഓക്കെ കച്ചവടക്കാരന് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയ പേനയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് വിറ്റത് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ പേന വാങ്ങിയത് പതിനഞ്ച് രൂപക്കാ പിന്നീട് ഞാൻ ഈ പേന ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു കുറച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കച്ചവടക്കാരന് ലഭിച്ച പേനയാണ് ഞാൻ ആ കടയിൽ പോയി ഈ പേന വാങ്ങിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് രൂപക്കാണ് പിന്നീട് പേന ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില എത്രയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ രണ്ട് വാങ്ങിയ വിലകളുണ്ട് ഒന്ന് കച്ചവടക്കാരന് ഈ പേന കിട്ടിയത് പത്ത് രൂപക്കാ അപ്പോൾ കച്ചവടക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് രൂപയാണ് അല്ലെ എന്നാൽ ഞാൻ ആ കടയിൽ പോയി പേന വാങ്ങിയത് പതിനഞ്ച് രൂപക്കായതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ പേനയുടെ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേനയുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പൊ ആ സാഹചര്യം നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ലാഭ ശതമാനം നഷ്ട ശതമാനം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ല സോറി പിന്നെ എന്ത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കച്ചവടക്കാരന് പത്ത് രൂപക്ക് കിട്ടിയ പേന ഞാൻ ആ കടയിൽ പോയി പതിനഞ്ച് രൂപക്ക് വാങ്ങി ഞാൻ ഈ പേന ഇരുപത് രൂപക്ക് വിറ്റു അപ്പൊ ഇവിടെ കച്ചവടക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് പത്ത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില പതിനഞ്ച് രൂപയും വിറ്റ വില ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പൊ ലാഭ ശതമാനം ചോദിക്കുമ്പോൾ കച്ചവടക്കാരന്റെ ലാഭം എത്ര എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് വാങ്ങിയ വില പത്ത് രൂപയും വിറ്റ വില പതിനഞ്ച് രൂപയായിട്ട് എടുക്കും എന്നാൽ ചോദ്യത്തിൽ എൻ്റെ ലാഭ ശതമാനമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ ലാഭ വാങ്ങിയ വിലയായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് പതിനഞ്ച് രൂപയും വിറ്റ വില ഇരുപത് രൂപയായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പദങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പാഠത്തിൽ ഏകദേശം പത്തോളം സമവാക്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ സമവാക്യം കാണാതെ പഠിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ശതമാനം കാണുന്ന സമയത്ത് താഴെ എഴുതുന്ന സംഖ്യയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു മാർഗം പറഞ്ഞു ചോദ്യത്തിൽ ഇൻഡ്യ ഉടെ തുടങ്ങിയ പദങ്ങളോട് കൂടിയ സംഖ്യ അല്ലെ അതാണ് നമ്മൾ താഴെ എഴുതേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നി
അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം കണക്കുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതിന് പകരം ആ സമവാക്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയൊരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ചോദ്യം ലാഭശതമാനമാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ എഴുതേണ്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സമവാക്യങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ടി വരില്ല ഈ ടോപ്പിക്കിലെ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നഷ്ടശതമാനമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നഷ്ടശതമാനമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ താഴെ എഴുതേണ്ട സംഖ്യ അതിലെ വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും കണ്ടോ ഇതിലെ വലിയ നമ്പർ എട്ട് പത്ത് ഇതിലെ വലിയ നമ്പർ പത്താണ് ആ പത്തായിരിക്കും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ലാഭശതമാനമാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ താഴെ എഴുതേണ്ട സംഖ്യ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ സമാഹത്തിന്റെ താഴെ ഓക്കെ ലാഭശതമാനമാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ താഴെ എഴുതേണ്ട സംഖ്യ അതിലെ ചെറിയ സംഖ്യയും എന്നാൽ നഷ്ടശതമാനമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിലെ വലിയ സംഖ്യയുമാണ് താഴെ എഴുതേണ്ടത് കൂടുതൽ നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കാം ഇനി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ള പദം ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സാരി ആ സാരിയിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടെക്സൈസിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഡ്രസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഡ്രസ്സിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു പ്രൈസ് കാണാറുണ്ട് അല്ലേ ആ പ്രൈസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പരസ്യവില അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കഡ് പ്രൈസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാറുള്ളത് ഇതാണ് മാർക്കഡ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യ വില ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സാരിക്ക് മുകളിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ എന്ന പ്രൈസാണ് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൈസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാർക്കഡ് പ്രൈസ് അതല്ലെങ്കിൽ പരസ്യവില നമുക്കറിയാം ഈ സാരി എന്ന് പറയുന്നത് കച്ചവടക്കാരന് അഞ്ഞൂറ് രൂപക്കോ അറുന്നൂറ് രൂപക്കോ കിട്ടിയ സാരി ആയിരിക്കാം ആ സാരിക്ക് മുകളിലാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ എന്ന പ്രൈസ് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരാൾ ഈ ടെക്സൈസിലേക്ക് വരുന്നു അവർക്ക് ഈ സാരി കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള സാരിയാണ് അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ പിന്നെ അവർ കച്ചവടക്കാരനോട് ചോദിക്കും സാരിയെല്ലാം കൊള്ളാം എന്തെങ്കിലും വില കുറച്ച് തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം കച്ചവടക്കാരൻ എന്ത് പറയാം ഓക്കെ വില കുറച്ച് തരാം ഇതിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലാഭമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ എനിക്ക് ആകെ നൂറ് രൂപയെ പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളൂ എങ്ങനെ അയാൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയ സാരി ആയിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും പുള്ളി എന്ത് പറയും എനിക്കൊരു ഈ ഈ സാരിയിലൊരു നൂറ് രൂപയെ പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാരിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കി തരാം ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം അല്ലേ നൂറ് രൂപ പുള്ളിക്കാരെ കുറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ നൂറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരസ്യവിലയിൽ നിന്നും ഇളവ് നൽകുന്ന തുകയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് പരസ്യവിലയിൽ നിന്ന് ഇളവ് നൽകുന്ന തുകയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പോ സാരിയുടെ ശരിക്കുള്ള വില എത്രയാ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയുള്ള സാരിക്ക് മുകളിലാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന പ്രൈസ് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് രൂപ കുറക്കുമ്പോൾ ആ നൂറിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പേരുണ്ട് ഈ അഞ്ഞൂറിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില ആയിരത്തി അറുന്നൂറിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് മാർക്കഡ് പ്രൈസ് അതല്ലെങ്കിൽ പരസ്യ വില വിറ്റത് എത്ര രൂപക്കാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് അല്ലെ നൂറ് രൂപ കുറച്ചല്ലേ വിറ്റത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വിറ്റ വില നൂറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയ സാരിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് അയാൾ അൻപത് രൂപ കുറച്ചിട്ടാണ് വിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഒരു സാരി അഞ്ഞൂറ് രൂപക്കാണ് അയാൾ ഒരാൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഒരു സാരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കച്ചവടക്കാരൻ അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് അൻപത് കുറച്ചിട്ട് നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഈ അൻപതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ല അത് നഷ്ടമാണ് മനസ്സിലാണല്ലോ അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആകെ കിട്ടിയത് അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് കിട്ടിയ സാരി അതിൽ നിന്ന് ഒരു അൻപത് രൂപ കുറച്ച് വിറ്റ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നഷ്ടമാണ് അൻപത് രൂപ നഷ്ടമാണ് മനസ്സായെന്ന് എനിക്ക് അപ്പൊ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര
ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കണക്കാക്കണം ഡിസ്കൗണ്ട് ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലാഭ ശതമാനം കാണുമ്പോൾ മുകളിൽ ലാഭം എഴുതണം അല്ലെ വിജയ ശതമാനം കാണുമ്പോൾ മുകളിൽ വിജയിച്ചവരുടെ എണ്ണ എഴുതണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ശതമാനം കാണുമ്പോൾ മുകളിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് കണക്കാക്കുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നാ പറഞ്ഞത് പരസ്യ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസ്കൗണ്ട് ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നത് പരസ്യ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ശതമാനം കാണണം ഡിസ്കൗണ്ട് ശതമാനം കാണണം ശതമാനം കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് ലാഭ ശതമാനവും നഷ്ട ശതമാനവും കണക്കാക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനെ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരസ്യ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഒരാൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഒരു കടയിൽ കയറി അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നു ആ ഗിഫ്റ്റിന്റെ വില ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം കച്ചവടക്കാരനോട് പറയുന്നു ഇതൊന്ന് മനോഹരമായിട്ടൊന്ന് പാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പാക്കിംഗ് ചാർജ് അൻപത് രൂപയാണെന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് പാക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൻപത് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഗിഫ്റ്റ് പാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ചു ഓട്ടോ റിക്ഷയിലേക്ക് ഈ ഗിഫ്റ്റ് എടുത്ത് വെക്കാൻ സമയത്ത് അവിടെ നിന്നിരുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു അതെൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഞാനാണ് അത് ചെയ്തു തരുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ മാറി നിന്നു അദ്ദേഹമാണ് ആ ഗിഫ്റ്റ് എടുത്ത് ഓട്ടോയിലേക്ക് വെച്ച് തന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരു അൻപത് രൂപ ചോദിച്ചു ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിനും അൻപത് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിനും അൻപത് രൂപ കൊടുത്തു ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എന്നത് ആ ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ വിലയാണ് ആ സമ്മാനത്തിൻ്റെ വിലയാണ് അൻപത് രൂപ പാക്കിംഗ് ചാർജായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അൻപത് രൂപ ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഓട്ടോയിലേക്ക് വെച്ച് തന്ന ആൾക്കും നൽകേണ്ടി വരികയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഗിഫ്റ്റുമായി വീട്ടിലേക്ക് എത്തി വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ സമയത്ത് ഓട്ടോ റിക്ഷ ഡ്രൈവർ നൂറ് രൂപയും ആവശ്യപ്പെട്ടു അതെന്താണ് ഓട്ടോ ഫെയർ അല്ലേ ഓക്കെ അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആ നൂറ് രൂപയും കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ എത്ര രൂപ ചിലവാണ് വന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് അല്ലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ആകെ എനിക്ക് ചെലവെന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വാങ്ങിയ വില ആയിരത്തി മുന്നൂറ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ ഈ വാങ്ങിയ വിലയോടൊപ്പം ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നാവുന്നത് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയണത് എന്താ പറയുന്ന പേര് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കണക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുബന്ധ ചിലവുകൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് അല്ല പിന്നെയോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എടുത്തിട്ടാണ് കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ലാഭ ശതമാനവും നഷ്ട ശതമാനവും കണക്കാക്കുന്നത് വാങ്ങിയ വിലയെ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഡിസ്കൗണ്ട് ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരസ്യ വില എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുബന്ധ ചിലവുകളെല്ലാം വാങ്ങിയ വിലയോടൊപ്പം ചേർക്ക